Buongiorno, sono Ivan Cenzi e oggi sono qui per parlarvi di Julia Pastrana, La donna scimmia, libro edito da Logos, con i miei testi e le illustrazioni di Marco Palena. Il libro racconta la storia della vita di Julia Pastrana, realmente esistita, nata in Messico nel 1834 e morta nel 1860. Questa donna era affetta da ipertricosi e ipertrofia gengivale e il suo aspetto l'aveva portata a essere venduta e acquistata diverse volte per eh, venire esibita in pubblico eh, nei eh, circhi o nelle fiere come donna scimmia oppure come anello mancante o ancora come donna orsa. Assieme a suo marito Theodore Lent, Julia si esibì a lungo negli Stati Uniti e in Europa e mentre era in tour a Mosca diede alla luce un bambino, anch'egli affetto da ipertricosi, che sopravvisse per soli tre giorni. Julia morì di sepsi puerperale pochi giorni dopo. E dopo la morte Theodore Lent fece imbalsamare madre e figlio e continuò a esibire le due mummie a Londra e in Europa fino alla sua stessa morte. Quando si affrontano storie così drammatiche ci sono mille domande che non possono trovare risposta negli articoli di giornali dell'epoca, nelle carte, nei documenti. Cosa poteva provare una persona esibita in pubblico a causa della sua eh, diversità? Cos'era più auspicabile tra questa vita eh, degradante, ma tutto sommato economicamente stabile, e una vita di povertà in uno sperduto villaggio del Messico dell'Ottocento, in cui le deformità venivano viste con paura e sospetto. E soprattutto eh, si è scritto molto del rapporto di Julia con il marito e impresario Theodore. I due si amavano davvero? Oppure era un matrimonio di interesse? E se eh, Theodore, dopo la morte di Julia, decise di imbalsamarla per continuare a far soldi eh, dalla sua deformità, eh, la amava poi davvero? Eh, ecco... Eh, è impossibile avere le risposte certe, quindi da parte mia ho deciso che per me l'unico modo per rendere giustizia a questa donna e alle sue sofferenze fosse quello di raccontarle non in maniera fredda e documentaristica, ma in modo eh, poetico, per così dire, cioè consegnare eh, questa figura a una dimensione più narrativa. E mi sono quindi basato su una ricerca molto approfondita, anche forse un po' maniacale, delle fonti storiche, cercando il più possibile di attenermi ai fatti certi che conosciamo, ma ho anche sfruttato alcune zone d'ombra nella vita di Julia per concedermi qualche piccola invenzione. Ho dato spazio a Julia impostando il racconto in prima persona, come se fosse la sua voce che ci raggiunge attraverso il tempo. Marco Palena, dal canto suo, ha svolto una ricerca similmente accurata e ha scelto con una sensibilità che a mio parere è davvero eh, sottile di avvicinare il lettore gradualmente alla figura di Julia eh, e quindi nel libro la vediamo prima semi nascosta nell'ombra attraverso un bicchiere, un riflesso su un vetro. Eh, le illustrazioni di Marco rivelano un approccio delicatissimo e rispettoso che si pone agli antipodi rispetto al trattamento che subì Julia quando era in vita. Anche qui è questione eh, probabilmente di renderle giustizia in un certo senso. La storia di Julia è una storia che parla eh, di vari temi dell'emarginazione del diverso, dello sfruttamento delle deformità, ma anche del colonialismo e del disprezzo nel, nei confronti del cosiddetto selvaggio e infine parla anche della condizione femminile. Julia era tutte queste cose, era diversa, era messicana, era donna e di fronte a queste tre eh, sfortune rimane un mistero come mantenesse quella incredibile forza d'animo che trapela da molti, molti resoconti dell'epoca. Devo confessare che sia io che Marco durante la creazione di questo libro siamo rimasti ossessionati dalla sua figura e per questo abbiamo voluto creare un piccolo ma sentito tributo a una donna eccezionale, a una vita tragica ma forse chi, no, chi lo sa non del tutto priva di gioie o perfino di un po' di affetto. Una donna che non ha mai cessato di ispirare 
eh, artisti in tutto il mondo, tra libri, film, eh, spettacoli teatrali a lei dedicati, fino al lavoro straordinario dell'artista Laura Anderson Barbata, che è riuscita nel 2013 a riportare le spoglie di Julia in Messico e a darle finalmente eh, sepoltura a Sinaloa, dove era nata.